ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാട്ടോ അവിടെ ഒരു മാനം വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോക്കിക്ക് നല്ല വലിയ മാനാട്ടോ അവിടെ പോലത്തെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇവർ കൂട്ടത്തേപ്പാട് കൂടിയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂട്ടോ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക കണ്ട അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാ ചിലപ്പോൾ അത് ഓടിപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊന്നും കൂടെ കാണാനില്ല നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി കണ്ടിരിക്കും മാൻ പിന്നെ അറിയില്ല അവിടെ ഒറ്റ ഒട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ അടുത്തല്ല കേട്ടോ ഇവർക്ക് ഒരു അത്രയ്ക്കാണ് പേടിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒക്കെ മിക്കപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ നടക്കാനൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നോക്കിയതൊക്കെ ആ പേടിയില്ലാത്ത മാനാട്ടോ അതാ ഓർഡർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നോക്കണം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആസ്ക്രിമെൻ്റ് രാവിലെ നടത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കണോ ഈ വാല് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാല് ഞാൻ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല നേരത്തെ ഞാൻ വാല് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് കയറണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹെയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യണം കോമ്പ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അവന് പിന്നെയും പുറത്ത് തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനവിടെ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്ര കയറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്ന് പോയതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയാലും പെട്ടെന്ന് ആൾ ഓടി എത്തുട്ടാ കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ട നിങ്ങളെവിടെയൊക്കെ പോയോ ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആസ്പിൻ കുട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി എത്തും ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയാ ഞാൻ എന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇരി നല്ല കുട്ടപ്പിനാക്കി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിൻ്റെ കഴിയുമ്പോൾ ചെറുക്കനെ ഓട്ടം തുടങ്ങി കച്ചിലായിട്ടുണ്ട് എന്തേ എന്തിനു പോകുന്ന കൊച്ചി കൊച്ചി അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ ഇപ്പൊ വരണ്ട ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട കൂട്ട വേണ്ട നീ അവിടെ നിന്നോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി കയറിയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് വിടില്ല കേട്ടോ ഞാനെ വാ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ ഇരട്ടെ നമ്മുടെ ആസ്പിൻ കൂട്ടം എന്താ രാവിലെ മോളി മാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കണേ എന്തിനാ നടത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ മുടിയൊക്കെ ഇരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റും അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും കറച്ചിട്ട് തുടങ്ങും പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാ വാ
നമ്മുടെ പന്തിൽ കെട്ടാനുള്ള കോലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നത് അത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും നല്ല വെയിലാണ് പുറത്ത് നല്ല വെയിൽ നല്ല ചൂടും ഇവിടെ ഈ വെള്ളം ഇത് നമ്മൾ പൂ ഇട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പൂ വിരിഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടിട്ടത് ആ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേതാ നമ്മൾ പന്തലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരങ്ങളടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നീയ പപ്പേനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി പറിക്കാറാകുമ്പോൾ നീ വരണം കേട്ടോ ഓ വലിപ്പം അറിയാനല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ആ കാലിനെന്തോ ഒരു ഇത് വളഞ്ഞിരിക്കണ ഏറ്റത്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അതിനൊരു ഇതിനൊരു വർഷം കൂടി വേപ്പ് കൊണ്ടുവരും അതിന് അത്രയ്ക്ക് നീളമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റാട്ടിന് അതിന് ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് സ്കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കണത് എന്തായാലും നീയ വന്നാൽ എനിക്ക് സുഖമായി ഹെൽപ്പിന് ഒരാളായി എന്നാ നീ നീ വരണേ ഇനി ജൂലൈയിൽ വന്നത് ജൂലൈയിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി അതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ജൂലൈയിൽ നീയെ വരുള്ളൂ നമ്മളെന്നാ പോണത് ദിവസം എന്നറിയോ ഇല്ല വണ്ട പതിമൂന്നാം തീയ ആ നമ്മൾ ജൂലൈ പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ ക്രൂസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്രൂസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നീയെ പോവും നാളെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ജൂലൈയിൽ നീയെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ജൂലൈയിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ റെഡി ആവും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നേക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല വെയില അപ്പൊ വെച്ചാൽ ആ സ്ക്രൂ പോവുള്ളു ഞാൻ വെച്ചാലും പോകണ്ടായില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ നല്ല ബലം കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണേ അതെ നല്ല ഉറപ്പ് വേണം എന്റെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല കട്ടിണ്ടാവും കോഴി കോഴിക്കാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളെ കലക്കും നീയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിയെത്തും ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു നീ കേട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞെത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ് വേലയ്ക്ക് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ അതിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും കേട്ടോ ഓർക്ക് പുല്ലൊക്കെ കഴിക്കാം അവിടെ മരത്തുമ്പോൾ കണ്ട മനം കിളികൾ വന്നിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇവരുടെ ഒരു നമ്മൾ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ മരത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കിളികൾ സൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെ സ്ക്രൂ കൊടുക്കണം അതെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിമോ വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുകുട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് കേട്ട് ആ കൊച്ച് സൗണ്ട് കേട്ട് തിരിച്ച് വരണ്ടേ കൊച്ച് ഇന്ന് മെഡിസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് 
പച്ചനും മേത്തും ഇനി പ്രാണികളൊന്നും വരുവൊന്നുമില്ല നീയനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ സൗണ്ട് ആയിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഞാനിവിടെ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ തോട്ടത്തിലേക്ക് നടാനുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കയറുമോ ചെരിഞ്ഞ് വീഴോ പാപ്പ അത് ഇനി വെയിലത്ത് നിൽക്കണത് തല ചൂട്ട് പോയി തന്നെയില്ലേ തൊപ്പി വെക്കായിരുന്നു കണ്ട തൊപ്പി ഇത് നമ്മളെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ ഇന്ന് ഓക്സ്റ്റേൽ കറി ആ ഇന്ന് ഓക്സ്റ്റേൽ കറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് ഇന്ന് എന്താ സ്പെഷ്യൽ എന്താ മദേഴ്സ് ഡേ മദേഴ്സ് ഡേ എന്നല്ലല്ല മദേഴ്സ് ഡേ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ മദേഴ്സ് ഡേടെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓ മമ്മി മമ്മി ബർത്ത് ഡേ വന്നായിരുന്നു ആ മദേഴ്സ് ഡേടെ വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഓക്സ്റ്റേലാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് നീ കഴിച്ചല്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്സ്റ്റേൽ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല നെയ്യുണ്ട് ആ നല്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം നല്ല നെയ്യുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കഷ്ണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് ഇടണം അല്ലേ പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നല്ല ചാറില് വേണം ആ സാധാരണ എനിക്കോണോ നെയ്യും പോയി കഴിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ തീർന്നു നല്ല ചാറില് ചാറിലായിരുന്നു കാരണം നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കോണോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചാറിലേക്ക് എടുത്താലായിരിക്കും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ കടകളിലേക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഏത്തക്കായ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഏത്തക്കായ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബീഫ് കറി കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഏത്തക്കായ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂർക്ക 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 പക്ഷെ ഇതിന് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏത്തക്കായ ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും കാരണം ഓൾറെഡി നല്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര തിക്കായി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത്തക്കായ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് പാക്കറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കട്ടെ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ ബോണുണ്ടാ അപ്പൊ ബോണിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അത് ചുറ്റും ഇതിന്റെ ഇതാണ് ഓ ചുറ്റും ബോണ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചേക്കാ സൈഡിൽ കൂടെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ അപ്പൊ നീ അത് കവർ തുറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണം അല്ലെ ഓക്കെ എന്നും തുറക്കണോ അത് ഞാൻ അമ്മ ആലോചിക്കണേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഒരെണ്ണം മതി എന്നാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കറിയിൽ ഫാറ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റും പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കറി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം ആ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഏത്തക്കായ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളത് കറി വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത്തക്കായ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ ചോദിക്കാണ് ഒരെണ്ണോടി ഇടണ്ട വരുമെന്ന് നാട്ടിലും കിട്ടായിരിക്കട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിലും അങ്ങനെ അധികം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല നോക്കട്ടെ സാധനം ഇതാണ് ഓക്സിജൻ കൈകൾ കൈ എഴുതാനോടി ഇനി മറ്റേ കൂടി എടുക്കും ഇത് നമ്മൾ പീസ് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പീസ് ഇങ്ങനെ പതുക്കിട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ട
അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ആ മസാല നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകട്ടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മതി 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 ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് മഞ്ഞളാട്ടാ എൻ്റെ കളർ ഞാൻ എത്ര റെഡ് പോലെ കാണുന്നു മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഒരെണ്ണം മതിയാ ഒരെണ്ണം പൊടി അത് വേണ്ട കുരുമുളക് ഇടാം വേണ്ട വേണ്ട മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് രണ്ട് പരിശോധിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പെരുന്നാൾ മതി മതി മീറ്റ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടുമല്ലോ മതി മതി ഇനി വേണ്ടതും ഇനി വേണ്ട ഇനി വെള്ളം കുരുമുളക് വേണ്ട ആ കുരുമുളക് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് പൊടിയായിട്ടിടാം അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ട ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം മതിയാ ആ മതി മതി ഇനി ഇളക്കട്ടെ ആ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ അതിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മസാല നമ്മൾ വെറുതെ തന്നെ നമ്മൾ സവോള ഇതൊക്കെ മൊരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മസാല കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുരിഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് മറ്റേത് പൊടിയാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം പോലെ എടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാൻ വല്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും വേണം പിന്നെ കുരുമുളക് നമുക്ക് ചതച്ചിട്ടിടാല്ലേ അത് ടേസ്റ്റ് ഈ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പ് ഇതാ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം നീ ആ കാലാണ് വെച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ തേങ്ങയിട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് അരച്ചും കൂടിട്ട് ചേർക്കണുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് തേങ്ങ കൊത്ത് നമ്മള് നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കണുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തേങ്ങ കൊത്തിട്ടാണ് വലിയ പീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടണേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി മമ്മിക്ക് ഇച്ചിരി തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് നന്നായിട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കണു നീ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ വരുമ്പോഴേ വേറെ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ അതാ കിളി കൂട്ടിൽ എപ്പോഴും കിളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു റെഡ് കിളി വന്നിരിക്കണ നോക്കിക്ക് എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ ചെയ്യണേ കൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രസമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസ് ആയി പോയിട്ട് അങ്ങനെ കമ്മി ഇട് കമ്മി അല്ല അല്ല മറ്റോണം മറ്റോണം അടിയിൽ ആ എന്നാലും അടിയിൽ മുങ്ങി കിടക്കണോളൂ അവിടെ നിന്ന് ചൂട് വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചൊന്ന കിളി പോയിട്ട് വേറെ ഒരു കുഞ്ഞു കിളി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ കിളിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല രസം കേട്ടോ ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കിളി തേങ്ങ നീ ചോദിച്ചില്ലേ കൊപ്രയാണോ ചോദിച്ചില്ലേ ഇത് കൊപ്രയല്ലേ അത് മമ്മി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട് മമ്മി എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ അഞ്ചാറ് തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ എന്നിട്ട് മമ്മി കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ സ്റ്റീമർ വെക്കണ തട്ടുണ്ടല്ലോ ആ തട്ട് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ എല്ലാവരും ഉടച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ വിസിലടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കൊത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിന്നേ ഇത് മമ്മിക്ക് ഒറ്റ പീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ കറുത്തത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പീലർ വെച്ചിട്ട് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയിലേക്ക് അരക്കാനൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ മമ്മി അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമായിരുന്നു നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ വിസിലടിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടില്ല സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൊരിയണ്ട ചെറുതായിട്ട് ആ മൊരിഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ എന്നാൽ മാറ്റിക്കോഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നമ്മ
സവോള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സവോളയിൽ ഭയങ്കര വെള്ളം ഉണ്ടോ പിന്നെ കരിയൊന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റി ഇട്ടോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പാടാം ഏത് കറിവേപ്പിലെ ഇത് നമുക്ക് എന്നാ ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചേച്ചി ഒന്ന് കുറേ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എന്നിട്ട് അത് ഈ സിപ്പോക്കിൻ്റെ കവറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടിക്കണ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും മമ്മി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അധികം സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇനിയ മുരിഞ്ഞ ഓക്കെ മുരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നോക്കട്ടെ ആ റെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മറ്റേ ഇതൊഴിച്ചാലോ മസാല അത് അമ്മ എടുത്തത് ആ നോക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ ആ ഞാത്തേക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പം അത് കൊഴിച്ചോട്ടെ അപ്പം എന്തായാലും ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്കിനെസ് വന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പൊടി ഇട്ടതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാലും മറ്റാണ് നമ്മൾ കുതിർത്തുമ്പോഴേ ഇതെല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുതിരും പൊടിയാണെങ്കിൽ പൊടി പൊടിക്ക് കനം വെക്കി മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിതാ തക്കാളി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടാ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന മസാല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനുള്ള മത്സ്യം നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഫാറ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ആ മസാലയ്ക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞോളും അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആ മസാല ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അത്രയും കൊണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല കാരണം നമ്മളെ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് നല്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ മുടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാണ് ഏത്ത കൈയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ഓണം ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം തിരക്കില്ലല്ലോ ആ തിരക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെ പണിയുണ്ട് ആ ഓക്കെ അവർ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ മൂടി ഇടവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നീ അവിടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ നീ അമ്മയുടെ ചെടികൾ തന്നെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ടല്ലേ അതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അതെ കോവലം പപ്പ ഇന്ന് പത്തിലേ താഴത്തേക്ക് ഇട്ടാണ് കണ്ടത് ആ പിടിച്ചില്ല ആരും പിടിച്ചില്ല മുരിങ്ങ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട എവിടെ മുരിങ്ങ എവിടെ എവിടെ ആ അതെ തന്നെ അതിനധികം നനക്കണ്ട എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങയ്ക്ക് അധികം നന വേണ്ട പിന്നെ നിന്റെ മുല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണുള്ളു പക്ഷെ അതിന് അത്രയും കൂടെ ഉഷറി പോന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു യെല്ലോ കളർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചൂട് വരുമ്പോൾ വരുമായിരിക്കും തോന്നുന്നു ശരിയായിട്ട് പിന്നെ മമ്മി അതിനകത്ത് പയറൊക്കെ നട്ടണേ അധികം വെള്ളം കുത്തി വയ്ക്കണേ അതിന് ചെറിയ പയറ് ആ അതങ്ങനെ വരുള്ളൂ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കും കൈകൊണ്ട് കാണിക്കും അപ്പം ആ മറ്റേ സാധനം പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് പപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈയുള്ളിൽ വയ്ക്കും മോളെ അയ്യോ അങ്ങനെ പിടിക്കണ്ട ആ പിന്നെ ഈ ചട്ടിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ ചട്ടതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ ചട്ടിയിലൊക്കെ നട്ടേക്കുന്നില്ലേ ആ അതൊക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ മമ്മി വർഷം ചേന നട്ടിട്ടുണ്ട് ചേന ഉണ്ടോ അവിടെ ആ വലിയ ചട്ടിയിൽ വലിയ ആന ചട്ടിയിൽ അതിനകത്ത് ഒരു മുളക് ഒന്നുണ്ട് ചേന ആ വലുതില്ല ആ വലുതില്ല ആ ആ അതെന്നെ അതെ അധികം നനക്കരുത് ആ ചേനക്കൊന്നും അധികം നന വേണ്ട എന്താ ഇനിയാ 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈക്ക് വേദനയുണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ മൂടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി തന്നെ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു തുറന്ന് നോക്കിയാലേ പിന്നെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരച്ച് തന്നാതെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടത് ഒഴുകി ആരപ്പ അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പും തേങ്ങ അരച്ചത് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രേവിക്ക് ഒക്കെ നല്ല തിക്നെസ് വരുന്നില്ലേ തീ കുറച്ച് കൂട്ടിയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏത്തക്കായ കിട്ടാലോ ഏത് ഏത്തക്കായ ആ ഡ്രസ്സിന് ചേർക്കണം ഏത്തക്കായ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ കറപ്പിടിക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോട്ടെ നിറഞ്ഞിരിക്കാണ് അതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടോ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ പിടിയായിട്ടിട്ട് ചൂടുള്ളതൊന്നല്ല ചൂടുണ്ടോ പൈപ്പിലെ ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള വന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തക്കായും കൂടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവായിട്ടുണ്ട് ഏത്തക്കായ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മാമ പൂസിയെല്ലാം അമ്മാമ എപ്പോഴും പറയും ഏത്തക്കായ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത്തക്കായ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കുന്ന സാധനം എന്നിട്ട് അമ്മാമ ഏത്തക്കായ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇളക്കില്ല ഏത്തക്കായ അമ്മാമ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ താറാവ് കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഏത്തക്കായ ഇട്ടല്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മാമ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ ഏത്തക്കായ അങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല കാരണം ഏത്തക്കായ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ആ അതിന് മുകളിൽ മുകളിൽ അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഏത്തക്കായ തന്നെ അവിടെ മുകളിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കാണ് മുകളിൽ ഇരുത്തേണ്ട അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്തോ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാ ആ ഹസ്ബൻഡ് ഇന്ന് കുറേ നേരം പുറത്തായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരും കൂടെ കളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്തോ ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ഇട് എന്താ ഗരം മസാല കൂടി ഇരിക്കുന്നു ആ ചെറുതായിട്ട് അവള് മുക്കി കൊടുക്കണുണ്ട് കാരണം ഇത് എത്രയ്ക്ക് സമയം എടുത്തിട്ട് വേവിക്കണോ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കാണ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി തിരക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പകുതി വേവ് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക പക്ഷെ ഇത് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഉണ്ട് കുരുമുളകട്ട അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഗരം മസാല ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നല്ല മണമുണ്ട ആ ഓക്കെ കുറച്ച് നീ അത് കമത്തിയിട്ട് എല്ലാ സാധനവും ഈ വീശാണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട വീശാണ്ട് എന്നിട്ട് വീശണേ ഇപ്പോഴും മതി മതി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇടാ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോഴും വീശണുണ്ട് ഓക്കെ വീശലിൻ്റെ ആളെ വീശുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ തെറുക്കി ആ ശരിയാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഉപ്പുണ്ടോ ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഇനി അവിടെ മൂടി കടന്നിട്ട് നല്ലൊരു കറുത്ത കളറിൽ വരണം അല്ലേ ഇത് വറ്റണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര സമയം എടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ കളറ് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് വരും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മീറ്റൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടപ്പത്തിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചാലോ ആ സാധനം ആ ചട്ട എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കി അവിടെയും താഴെ ഇടല്ലേ മുകളിലും ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ മണം കേട്ട് വരുമോ ഓ വേണ്ട വേണ്ട വേറെ മുടി കൊണ്ടുവരാമ അപ്പൊ നമ്മള് മുടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ 
ചെറിയ തേങ്ങ അരച്ചപ്പോഴാണ് തുടങ്ങി അതിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടിയത് അല്ലെ എല്ലാവരും ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വേണം ചാറിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നണം അല്ലെ പിന്നെ ഇത്രയ്ക്കും അധികം നല്ല നെയ്യ് ഒക്കെയിട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രുചി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങളിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഇനി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നേരത്തെ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല കുറെ സമയം എടുത്തത് വേവാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരെ ഇട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു തണുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് ഞങ്ങള് അടുത്തലേൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പിന്നീട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ വെക്കുമല്ലേ കാരണം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എത്ര നേരം ഇരിക്കണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ വെക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സ് ടൈൽ കറി അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കാണാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഒരുപാട് വലിയ മസാല ഒന്നും ഇട്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നല്ല രുചിയായിരുന്നു കായെല്ലാം എന്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നും കൂടെ ചൂടണ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടണം എനിക്ക് ചൂടില്ലേ ചൂടില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് കായമ ചെറിയ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതെന്ത് കായമ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പിലും ഉപ്പണ എന്തിനാ ഉപ്പില്ലേ അത് പക്ഷേ അതുമ്പോൾ പിടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയം എടുക്കും ഏത്ത കയ്യമേ കുറച്ച് നേരം ഒന്നും ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ശരിക്കും ഏത്ത കയ്യമേ എടുക്കും പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അല്ല അത് നെയ്യ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കൂട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നീ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നീ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഐസ്ക്രീം ഒരു സങ്കടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നാളെ നീ ചേച്ചി പോണ കാലം അല്ലാടെ കൂട്ടാ കൊച്ചി എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണുണ്ട് ഐസ്ക്രീം പോണ്ടോ പോകുമ്പോ അവള് താമസിക്കണോടുത്ത് പൂച്ചേനെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിനെ കൊണ്ടുപോയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാം പറഞ്ഞുണ്ട് കൊച്ചിനെ എപ്പോണെങ്കിലും പക്ഷെ കൊണ്ടുപോണില്ല കൂട്ടാ എന്താ ചെയ്യണേ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ നാളെ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാ ആസ്പിനെ ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരുള്ളൂ 